Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de las recetas de Carmen Rosa. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud el día de hoy. Y como siempre, aquí les traigo un rico plato que voy a preparar en mi cocina. Se llama arroz con atún. Los ingredientes son, miren rápido, aquí tenemos pimienta al gusto, comino al gusto, sal al gusto, un poquito de paprika o sibarita, tenemos ajitos para dorar. También vamos a poner aquí el escabeche molido, tengo panca molida, ají panca molida. Estos son los ingredientes como para aderezar el arroz con atún. Okay. Taza de albergitas verdes o chicharos que le llaman en otros países. Tenemos elote o choclo, también una tacita. La mitad de un pimentón, un escabeche, un pedazo nada más le voy a poner picadito. Una zanahoria, si gustan ponerle más también va a ser picadito. Y al final le voy a poner cilantro picado. Copita de vino que no vaya a ser el vino dulce. También le voy a poner dos latas de atún, ¿ok? Porque este es arroz con atún, pero atún de lata, ¿ok? Entonces, acá también vamos a necesitar aceite para freír. Una cebolla que vamos a picar en cuadritos bien chiquitos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar picando la cebolla, miren, en cuadritos chiquitos. Después que hemos picado la cebolla, vamos a picar la zanahoria. Si usted tuviera su zanahoria ya picadita, que vienen en bolsitas, precocida, entonces ya se evita todos estos pasos, amigo. Ok, pero yo la voy a picar porque acá en Perú es todo fresco. Ok, miren ya nada más la hacen así. Y la van picando, ok, en cuadritos chiquitos. Bueno, acá tenemos ya la zanahoria bien picadita y vamos a seguir picando el pimentón. Okay. Después que pintamos, picamos el pimentón también chiquito, este vamos a pasar a la estufa a empezar a cocinar. Amigos, acá en la estufa ya tengo una ollita, miren. Le voy a poner aceite, ya ustedes verán si les gusta mucho aceite, poco aceite, una cucharada grande o dos cucharadas, ¿ok? Entonces, este, ahí vamos a dejar que se caliente bien el aceite. El aceite ya está bien caliente, vamos a poner, amigos, miren, la cebollita, ¿ok? La cebolla se va a dorar bien. bien doradita la cebolla ahí lo dejamos como unos segunditos para que se vaya dorando ahora sí amigos vamos a poner aquí el ajo también para que vaya dorando ponemos el ají panca un poquito porque eso va a ser eh, este arrocito amigos va a ser rojo también hay así pero en amarillo ok que ya lleva palillo pero este no este nada más va a ser así con así panca y si quiere más rojito le pone un poquito de cibarita o paprika ahí dejamos miren que se dore bien este se llama ají panca o si están en otros lugares le pueden poner también como el ají California molido. Dejamos que se dore un poquito, si gusta ponerle otro poquito de aceite, le puede poner. Entonces ya se está dorando aquí amigos la cebollita, todo el ajo y... Y vamos a poner aquí, miren, pimienta al gusto, un poquito de cibarita para que agarre color o paprika. Vamos a poner un poquito de comino. 
miren, seguimos dando vuelta para que eso tenga un buen olor. Aquí también le voy a poner escabeche, un poquito de escabeche. Es el ají escabeche. Okay. Ya cuando esté bien, miren, bien doradito, le vamos a poner los chícharos. Vamos a poner la zanahoria, el elote. Y le vamos a dar vuelta, miren amigos, así. Aquí por supuesto que nos faltaba también la sal, sal al gusto. Recuerden que también a veces el atún tiene sal o si no también como no van a tener el líquido de, de pescado para que le dé sabor, ustedes le pueden poner un sazonador de su preferencia, que sea de pescado, la que usted guste de sazonador, ¿ok? Porque lo podrían haber hecho un caldito de, de pescado, un concentrado de pescado, ¿no? Para que le pongan acá. Pero como no, no tenemos, entonces con un sazonador va a reemplazar al caldito de, va a reemplazar al caldito de pescado, ¿ok? Ahora, después que tenemos todo esto ya bien revuelto, miren así amigos, le ponemos, yo voy a hacer taza y media de arroz. Una taza, no la lavo porque es de una bolsa que recién la he comprado, taza y media. Si tuviera una bolsa abierta de arroz, la lava para que no, este, no tenga problemas ¿okay? de salud. Entonces miren. Damos vuelta todo este arrocito con todos los chícharos, ya ven el color que va saliendo. Mm. Bueno, le voy a poner dos tazas y media de agua. O ustedes calculenle a su arroz cuánta agua, porque el arroz es diferente en diferentes partes. Okay. No siempre el arroz es el mismo para la cantidad de agua. Aquí le voy a poner un poquito de vino. Un poquito de vino. Okay. Ahora sí, aquí es donde ustedes pueden ponerle un sazonador de pescado. Okay. El sazonador de su preferencia. Yo nomás le voy a poner este pedacito. Porque yo no tenía caldito fondo de pescado. Ok, entonces ahora sí vamos a tapar la ollita y regresamos en unos 10 o 15 minutos. Recuerden amigos que cuando se va secando este rocito le tienen que ir bajando el fuego de la estufa, ok, porque si no se les va a quemar. Conforme va secando, usted le van bajando, bajando hasta que quede bien bajito, ok. Volvemos entonces en 15 minutos. Bueno amigos, después de 10 minutos regreso. Miren, así va quedando el arrocito. Miren, ahora sí ya le voy a poner el pimentón. Y ahí lo vamos a dejar así nada más. Ya, no vamos a mover mucho. Cerramos. Y si ustedes creen que se les va a quemar su arroz, le pueden poner aquí como nosotros. Yo tengo una latita. Le subo la olla, le pongo la latita abajo del arroz y así el arroz no se quema. Ok, amiguitos, volvemos. Ya pasó como 11, 12 minutos. Voy a mirar el arroz cómo está. Miren cómo está muy bien sabroso. Ahora sí, vamos a probar cómo está el arroz. Todavía está un poquito crudo. Aquí, miren, les voy a poner el aceite que tiene una, una lata de atún. ¿Ok? Para que le dé sabor. Todo el aceitito que tiene una lata de atún. ¿Ok? Eso le va a dar sabor al arrocito. ¿Ok? Ahora sí. 
si queremos ya le podemos poner el atún y si no hasta el último vamos a ponerle el atún ahí le vamos poniendo el, el atún y le vamos a dar vuelta ¿okay? el, la, la otra plata le saqué todito el aceite porque si no ya sería mucho aceite ¿okay? entonces son dos latas Bueno, amigos, miren, ahora sí, le damos vuelta, miren, uff, rico, rico, amigos, para que ya ustedes pueden, ustedes pueden preparar este arrocito con atún, ya salen un poco de comer todos los días, pollo y pollo, o lo pueden hacer en Semana Santa también, ok, muy, muy bueno para Semana Santa este plato, ok. Ahora sí lo dejamos unos dos minutos más y regresamos para luego servir. Cerramos. Bueno, ya está el arrocito, ya esperé los dos minutos, ya está. Ahora sí ponemos el cilantro o culantro y vamos a servir ahora sí, amigos. A servir, se ha dicho. Miren, estamos sirviendo este arrocito, miren, con atún. Está riquísimo, amigos. Bueno, así me quedó, miren, el platito de arroz con atún. Bueno amigos, ya terminé de hacer este rico arroz con atún. Si te gustó este video, regálame una suscripción, un comentario o también me puedes regalar un me gusta, ¿ok? Un me gusta, que me ayudarías muchísimo. Entonces me despido amigos hasta un nuevo video de las recetas de Carmen Rosa. Bye amigos.